அன்புக்குரிய நேர்களே மீண்டும் ஒரு வீடியோ கிளிப்பினூடாக நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் இந்த கிளிப்பிலே வந்து நான் உங்களோடு பேச போகிற மிக முக்கியமான விஷயம் எங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அண்மை காலமாக வந்து இலங்கையினுடைய போக்கிலே வந்து போதைப் பொருள் பாவனை என்பது ரொம்பவே அதிகரித்திருக்கிற ஒரு நிலையை வந்து நாங்கள் பார்க்கிறோம் ஸோ இந்த போதைப் பொருள் பாவனையிலே வந்து ஈடுபட்டிருக்கிறவர்கள் நிறைய பேரை நீங்கள் பார்க்கிற போது இளைஞர் பருவத்தில் இருக்கிறவர்கள் தான் கூடுதலாக இதிலே மாட்டிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் அவை இந்த இளைஞர் பருவத்தில் இருக்கிறவர்களுக்கு சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களுக்குரிய அவேர்னஸ் அவர்களுக்குரிய விழிப்பூட்டல் சரியாக கொடுக்கப்பட வேண்டும் என்பது மிக முக்கியமான விஷயம் சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவர்களை வந்து உளவியல் செயற்பாட்டுக்காக எங்களிடம் அழைத்து வருகின்ற பொழுது நாங்கள் அவர்களுக்கு செய்கிற மிக முக்கியமான விஷயமே இந்த உலக்கல்வியூட்டல் என்கின்ற விஷயம் தான் அதாவது நாங்கள் சைக்கோ எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் உண்மையிலே வந்து சில சந்தர்ப்பங்களே சில மனிதர்கள் வந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறார்கள் எங்களை நாங்கள் இருக்கிற பிரதேசத்திலிருந்து ரொம்ப தூரமாக இருக்கிறார்கள் சில நேரம் அவர்கள் செய்கின்ற அந்த போதைப் பொருள் பாவனை என்கின்ற விஷயம் வந்து அவர்களுக்கு மாத்திரம் தான் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்கின்ற ஒரு நிலை நிலையில் கூட அவர்கள் அதை தொடர்ந்து எச்சியாக பாவிக்கலாம் அந்த போதைப் பொருள் பாவனை எந்தளவு தூரம் தன்னை தன்னுடைய தன்னை சேர்ந்திருக்கிற தன்னுடைய குடும்பத்தவர்கள் எந்தளவு தூரம் பாதித்திருக்கிறது என்கின்ற ஒரு அவையானசும் ஒரு வகையான விழிப்பூட்டலும் இன்மையின் காரணமாக கூட சில மனிதர்கள் இப்படியான ஒரு பாவினைக்குள் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் ஸோ அவர்களை கருத்தில் கொண்டு தான் இந்த விஷயத்தை நான் அவர் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்கிறேன் நிச்சயமாக உங்களுடைய நண்பர்கள் நம்ப நண்பர்களோடு யாரெல்லாம் இதை பாவிக்கிறார்கள் அவர்களோடு இதை பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் அதே போல எந்த குடும்பங்கள்லாம் இந்த பாவனையில் பாவனையினால் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர்களுக்கும் இது சம்பந்தமான நீங்கள் ஷேர் பண்ணலாம் அதே போல் அவர்களுக்கு இது சம்பந்தமான தெளிவூட்டல்களை கொடுக்கலாம் உண்மையில் எங்களுக்கு தெரியும் ஒருவர் போதைப் பொருள் பாவிக்கிற ஒருவர் சில நேரம் நினைத்து கொண்டிருக்கிற முக்கியமான விஷயம் தான் அது அவருக்கு மாத்திரம் தான் பாதிப்பாக அமைகிறது உண்மையிலே வந்து இதிலே பாதிக்கப்படுகின்ற பல சாரார்கள் இருந்தாலும் கூட நேரடியாக பாவி பாதிக்கப்படுவது அந்த குறிப்பிட்ட அடிக்டான அந்த குறிப்பிட்ட போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களுடைய குடும்பம் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் எந்த அளவு எப்படி அவருடைய குடும்பம் பாதிக்கப்படுகிறது என்று பார்க்கின்ற பொழுது சில தரவுகளை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளலாம் முதலாவது விஷயம் என்னென்ன நம்பிக்கையினம் ஏற்பட ஆரம்பிக்கிறது அந்த குடும்பத்தை பிறகு இவர் என்னுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றுவாரா இந்த பிறகு என்னுடைய குடும்பத்தினுடைய பொறுப்பை இவர் ஏற்றுக்கொள்வாரா என்கின்ற நம்பிக்கை குறைந்து குறைந்து போகின்ற ஒரு முக்கியமான நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் அதே போல அவர் அந்த குறிப்பிட்ட மனிதர் வந்து பொய் சொல்ல ஆரம்பிப்பார் சில சந்தர்ப்பங்களிலே அவருடைய போதைக்கு அடிமையாக இருப்பதன் காரணமாக மற்ற சந்தர்ப்பங்களில் அவர் நல்லவராக இருந்தாலும் கூட போதைக்கு அடிமையாக இருப்பதன் காரணமாக வீட்டில் இருக்கிற பொருட்களை கொண்டு போய்த்து விற்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வார் சில நேரம் களவெடுக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்வார் இந்த மாதிரியான பிஹேவியர் ரிலேட்டடா நடத்தை சார்ந்த சில வகையான பிரச்சனைகள் அவர்களுக்குள்ள ஏற்படுவதை பார்க்கலாம் அதனால் அந்த குடும்பத்தில் குடும்பத்திலே வந்து ஒரு பாரிய பிரச்சனை ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அதே போல முக்கியமான மூணாவது விஷயம் ஒரு வகையான பினான்சியல் டிஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் பொருளாதார ரீதியான ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு நிலைக்கு அந்த குடும்பத்தவர்கள் தள்ளப்படுவார்கள் மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் அவருடைய வேலை என்ன என்ன சொன்னால் குடிக்கிற மனிதர்களுக்கு வந்து தொடர்ந்துச்சியாக வேலையில ஈடுபட முடியாது குறிப்பிட்ட ஒரு தொழிலை செய்ய முடியாது குறிப்பிட்ட ஒரு வியாபாரத்தை செய்ய முடியாது அதன் காரணமாக என்ன நினைக்கும் என்றால் அவருடைய தொழில் அல்லது அவருடைய வியாபாரம் தடைப்படும் அல்லது அவர்கள் வேலையிலிருந்து நீக்கம் செய்யப்படுவார்கள் அப்படி நீக்கம் செய்யப்பட்டால் அவருடைய பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய பிரச்சனை ஏற்படுத்த ஏற்பட ஆரம்பிக்கும் அவருடைய குடும்பத்தை பார்க்க பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அதே போல நீங்க பார்க்கலாம் அவருடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி சாதாரணமாக ஒரு ஒரு நிறுவனத்திலே வேலை செய்கிறார் அல்லது வியாபார தளத்திலே வேலை செய்கிறார் அந்த குறிப்பிட்ட வியாபார தளத்திலே வேலை செய்கிறவர் அல்லது வேலை வழங்குனர் அல்லது வந்து கம்பெனியில் இருக்கிற பஸ் வந்து என்ன விரும்பினா விரும்புவாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குறிப்பிட்ட நபருக்கு வேலை கொடுத்ததன் காரணமாக அவருடைய அவருடைய உற்பத்தி திறனாக இருக்கலாம் அல்லது அவரிடமிருந்து எதிர்பார்க்கிற விஷயம் நிறைய நிறைவாக இருக்கும் ஆனால் இந்த போதைப் பொருளுக்கு அடிமையானவர்களால் நிச்சயமாக தொடர்ந்துச்சியாக வேலை செய்ய முடியாது அவருடைய வேலைகள் வந்து ப்ரொடக்டிவிட்டியாகவும் ஒரு ஆக்கப்பூர்வமானதாகவும் இருக்க முடியும் வாடகைகள் <laughs> குடும்பங்களுக்கு 
உணவுகளாக இருக்கலாம் அடிப்படை தேவையான உணவுகளாக இருக்கலாம் உடைகளாக இருக்கலாம் இதை வாங்கி கொடுப்பதற்கு முடியாமல் போகும் ஸோ அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகளுடைய அடிப்படை தேவைகள் நிவர்த்தி செய்ய முடியாமல் போகின்ற ஒரு நிலை ஏற்படும் ஆனால் மேலும் குடும்பம் பாதிக்கப்படும் அதே போல நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குடும்பமே ஒரு வெட்கி தலை குணிகின்ற அதே போல அந்த குடும்பம் ஒதுக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலைக்கு மாறுவார்கள் ஆகவே இந்த இது வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நபர் குடிப்பதன் காரணமாக குடும்பங்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற ஒரு நிலையை நாங்கள் பார்க்கலாம் அதே போல அந்த குறிப்பிட்ட நபர் தொடர்ந்தியாக குடிப்பதன் காரணமாக அந்த வீட்டில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு ஏற்படுமா என்னுடைய அவருடைய தந்தை தானே கொடுக்கிறார் அவருக்கு ஏதாவது வாய்ப்பு அதாவது நோ அதாவது பிரச்சனை ஏற்படுவதற்கு காரணம் இருக்கிறதா அல்லது சாத்தியம் இருக்கிறதா என்று பார்க்கின்ற இடம் நிச்சயமாக நிறைய சாத்தியங்கள் இருக்கிறது முதலாவது விஷயம் தான் அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகள் வந்து அதாவது அஹ் ஒரு ஒரு எதிர்மறையான ஒரு எதிர்மறையான பேரண்டை ஒரு எதிர்மறையான ஒரு தந்தையை அவர்கள் பார்க்கிறார்கள் அது அவரிடமிருந்து ரோல் மாடல் வந்து மிக மோசமானதாக இருக்கிறது ஒரு தன் தந்தையினுடைய மிக அடிப்படையான கடமைகள் ஒன்று தன்னுடைய குழந்தைகளுக்கு முன்னுதாரணமாக வாழ்ந்து காட்டுவது மிக முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஒரு முன்னுதாரணமாக வாழ்வதுதான் ஒரு தந்தையினுடைய மிக அடிப்படையான ஒரு கடமை ஆனால் இங்கே அந்த குறிப்பிட்ட தந்தை வந்து போதைப் பொருளுக்கு அடிமையாக இருப்பதன் காரணமாக அவருடைய பிஹேவியரிலே நடத்தைகளே நிறைய மாற்றங்கள் இருக்கும் அதனால் அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் ஒரு பிழையான ரோல் மாடலாக பிழையான முன்னுதாரணம் குறிப்பிட்டுள்ள <laughs> அபியூஸ் மாத்திரமல்ல அவர்கள் வந்து அடிக்கப்படுதல் அல்லது ஏசப்படுதல் ஏசப்படுதல் அல்லது துன்புறுத்தப்படுதல் உடலியல் ரீதியாக காயப்படுத்தப்படுதல் இந்த மாதிரியான நிறைய விஷயங்களுக்கு உள்ளாக்குறார்கள் குறிப்பிட்ட குறிப்பாக அந்த குழந்தைகள் சின்ன வயதில் இந்த மாதிரியான பாதிப்புகளுக்கு உள்ளாக்குறது ரெண்டாவது விஷயம் மூணாவது விஷயமாக நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குறிப்பிட்ட குடும்பத்துக்குள் முரண்பாடுகள் எழ ஆரம்பிக்கிறது குறிப்பிட்ட தாய்க்கும் தந்தைக்கும் இடையிலே முரண்பாடுகள் வர ஆரம்பிக்கிற நேரம் நிச்சயமாக அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் நாங்கள் சொல்லலாம் எந்த ஒரு குழந்தை எந்த எந்த ஒரு வீட்டிலே குழந்தைகள் இருக்கிற வீட்டிலே வந்து தாயும் தந்தையும் பிரச்சனை பட்டு பட்டுக்கொள்வார்களோ அது வந்து போதைப் பொருள் காரணமாக இருக்கலாம் அல்லது சாதாரணமான நிலையாக இருக்கலாம் அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமாக பாதிக்கப்படுவார்கள் தாயும் தந்தையும் சண்டை பிடிப்பதை பேசிக் கொள்வதை ஏசிக் கொள்வதை அல்லது வந்து அடித்துக் கொள்வதை பார்க்கின்ற பொழுது முரண்பட்டுக் கொள்வதை பார்க்கின்ற பொழுது நிச்சயமாக அந்த குழந்தைகளுடைய ஆளுமையிலே பிரச்சனை ஏற்படும் அந்த குழந்தைகளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸிலே பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இதை நாங்கள் நிறைய சந்தர்ப்பங்களில் பேசியிருக்கிறோம் ஸோ நான் மிக முக்கியமான விஷயம் இந்த போதைப் பொருள் காரணமாக அந்த குறிப்பிட்ட குழ அந்த குறிப்பிட்ட குடும்பத்திலே முரண்பாடுகள் தோன்ற ஆரம்பிக்கிறது அது அதன் அதன் காரணமாக அந்த குழந்தைகள் நிச்சயமாக உளவியல் ரீதியாக பாதிக்கப்படுகிறார்கள் அதே மாதிரி நாங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குறிப்பிட்ட வீட்டில் இருக்கிற சின்ன குழந்தைகள் அல்லது அந்த வளர்க்கப்படுகின்ற குழந்தைகள் வீட்டில் இருக்கிற மூத்த குழந்தைகள் தன்னுடைய தந்தையினுடைய பொறுப்பை ஏற்பதற்கு நிற்ப நிர்பந்திக்கப்படுகிறார்கள் தன்னுடைய தாய் தந்தை வந்து பொறுப்பு பொறுப்புணர்வற்றவராக இருக்கிறார் அதனால் அந்த குழந்தைகள் வந்து தன்னுடைய தம்பிமார்களுக்காக தங்கைமார்களுக்காக வேலைக்கு போக வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது சில சந்தர்ப்பங்களில் அவர்கள் எல்லா கடமைகளையும் செய்ய வேண்டிய ஒரு நிலை ஏற்படுகிறது அதனால் அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகளோட வாழ்க்கையில் அச்சீவ் பண்ணுவது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயமாக பார்க்கலாம் இது நாங்கள் எல்லா இடத்திலையும் பார்க்க முடியுமான ஒரு விஷயமாக இருக்கிறது அதே போல நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய விஷயம் அந்த குறிப்பிட்ட குழந்தைகளிடம் கூட சில சந்தர்ப்பங்களில் எதிர்காலத்திலே பிஹேவியர் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் அதாவது நடத்தை சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதே போல இமோஷனல் ரிலேட்டடான அதாவது மனவெளிச்சு சார்ந்த பிரச்சனைகள் ஏற்படுவதற்கு நிறைய சாத்தியங்கள் இருக்கிறது அந்த குழந்தைகளும் இந்த மாதிரியான ஹேபிட்ஸுக்கு பழக்கப்படுவதற்கு காரணமாக அமையும் இது இது நீங்கள் பார்க்கலாம் ஏனென்றால் சின்ன வயசுல இருந்து அந்த குழந்தைகள் வெட்கி கூனி கூறுகி தான் அந்த குழந்தைகள் வாழ்ந்திருப்பார்கள் தன்னுடைய தந்தையினுடைய நடவடிக்கை காரணமாக அதே போல நீங்கள் பார்க்கலாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு நிறைய அச்சம் சார்ந்த உணர்வுகள் அதே போல ஒரு வகையான பாதுகாப்பின்மை என்கின்ற உணர்வாக இருக்கலாம் அதே போல ஒரு வகையான கன்ஃபியூஷன் ஒரு முடிவெடுக்க முடியாத நிலையாக இருக்கலாம் ஒரு வகையான குற்ற உணர்ச்சியாக இருக்கலாம் இந்த மாதிரியான உணர்வுகள் மேலிடுவதை நாங்கள் பார்க்கலாம் இது குறிப்பாக இந்த குழந்தைகள் பாதிக்க பாதிக்கப்படுவதை நாங்கள் பார்த்திருக்கிறோம் அவை போதைப் பொருள் பாவனை என்பது ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனுடைய சுதந்திரம் என்று என்பதை விட அந்த குறிப்பிட்ட மனிதனுடைய அவனுடைய இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்படுகிற அவருடைய அவனுடைய நாங்கள் சொல்லலாம் அவனுடைய உடலியல் ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது சமூக ரீதியான பாதிப்புகள் ஏற்படுகிறது அதையும் தாண்டி மிக முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விஷயம் அவனுடைய குடும்பமும் குறிப்பாக அவனுடைய பிள்ளைகளும் இதனால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள் இதனால் ஒரு பெரிய சீர ஒரு சமூக சீரழிவுக்கு இதுவே இட்டுச் செல்கின்ற ஒரு காரணமாக அமைகிறது இந்த குறிப்பிட்ட பிரச்சனை காரணமாக அடுத்தடுத்த கட்டத்திலே கன்சிக்குவன்சஸாக அடுத்தடுத்த கட்டத்திலே படிமுறையாக வேறு வேறு பிரச்சனை வருவதற்கும
இப்போதைக்கு நான் சொல்ல வருகிற விஷயம் அவருடைய நேரடியாக குடும்பம் அவருடைய குழந்தைகளும் பாதிக்கப்படுவார்கள் இந்த விஷயத்தை கருத்தில் கொள்ளுங்கள் மேலதிகமான ஏதாவது உதவிகள் தேவைப்படுகிற பொழுது நிச்சயமாக ட்ரீட்மெண்டாக இருக்கலாம் அல்லது உளவளத்துணை சேவையாக இருக்கலாம் ஏதாவது வகையான ஒரு உளவளத்துணை தேவையாக இருக்கின்ற போது நிச்சயமாக எங்களுக்கு எங்களுக்கு என்னை என்னை அலையுங்கள் நிச்சயமாக நான் உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு காத்திருக்கிறேன் என்னுடைய தொலைபேசி இலக்கம் இங்கே பதியப்பட்டிருக்கிறது இன்னும் ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை சந்திக்க சந்திக்கிறேன் நன்றி